প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আমি মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ ও পরিচালক শিক্ষা মাইলেশন কলেজ উত্তরা ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র ষষ্ঠ অধ্যায় আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ যাকে আমরা বলি অনুপাত বিশ্লেষণ লেকচার এক এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত এই অধ্যায়ের লেকচার এক থেকে আমরা শিখতে পারব এক আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ কাকে বলে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের হাতিয়ার বা কৌশল অনুপাত বিশ্লেষণ কি অনুপাতের সংজ্ঞা অনুপাতের শ্রেণী বিভাগ এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অনুপাতের সংজ্ঞা ও সূত্র এবং নির্ণয় করার কৌশল নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে লেকচারটি শুনবে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ কি একটি প্রতিষ্ঠানের একটি প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে আমরা জানি একটা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল জানার জন্য আর্থিক অবস্থার বিবরণী অর্থাৎ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয় ওই আর্থিক অবস্থা হতে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানা যায় না তাই কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বছরের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সামগ্রিক ফলাফল প্রকাশের জন্য বছরের শেষে প্রণীত বিবরণী সমূহ বা বিবরণী সমূহের বিশদ ও সমালোচনামূলক পরীক্ষা করার কাজকে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বলে তবে আর্থিক বিবরণী যে প্রস্তুত করা এটার মধ্যে সকল তথ্য পাওয়া যায় না এটা বিশ্লেষণ করলে ওই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের প্রকার ভেদ আর্থিক বিবরণী দুইভাবে বিশ্লেষণ করা যায় একটি হল আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ আর একটি হল বাহ্যিক বিশ্লেষণ আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ হলো কোম্পানির অভ্যন্তরে যে বিশ্লেষণটা করা হয় সেটা হলো আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ কোম্পানির ভিতরে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে যে বিশ্লেষণ করা হয় আর বাহ্যিক হলো অন্য প্রতিষ্ঠান নিয়ে যে বিশ্লেষণগুলো চালানো হয় সেটা হলো বাহ্যিক বিশ্লেষণ আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের হাতিয়ার বা কৌশল আধুনিক বিশ্বে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের জন্য যে কৌশল বিদ্যমান আছে তা নিম্নরূপ সমান্তরাল বিশ্লেষণ খাড়াখাড়ি বা উলম্ব বিশ্লেষণ এবং অনুপাত বিশ্লেষণ যেটা আমাদের এই চ্যাপ্টারের মেইন বিষয়টা অনুপাত বিশ্লেষণ অনুপাত বিশ্লেষণ কাকে বলে অনুপাত বিশ্লেষণ মূলত একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া একটি গাণিতিক সংখ্যাকে অপর একটি গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে অনুপাত নির্ণয় করা হয় এই অনুপাত নির্ণয় করা হয় একটি গাণিতিক সংখ্যাকে অপর একটি গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিন নির্ণিত অনুপাতের সাহায্যে প্রতি সাহায্যে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করাকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলে আই এম পান্ডের মতে অনুপাত বিশ্লেষণ হলো একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করণের একটি প্রক্রিয়া এবার আসো অনুপাতের সঙ্গে যেটা নিয়ে আমাদের এই চ্যাপ্টারে বেশি আলোচনা করা হবে সেটা হলো অনুপাত অনুপাত কাকে বলে প্রাসঙ্গিক দুটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সংখ্যাগত প্রকাশকে অনুপাত বলে প্রাসঙ্গিক দুটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সংখ্যাগত প্রকাশকে অনুপাত বলে অর্থাৎ একটি বিষয়ের সাথে অপর একটি বিষয়ের তুলনামূলক সম্পর্ক গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করাকে অনুপাত বলে অন্যভাবে বলা যায় বিষয় আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীর বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অথবা এক বছরের সাথে অন্য বছরের বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্ক প্রকাশের গান্তিক মাধ্যমকে অনুপাত বলে প্রফেসর খান এন্ড জৈনের মতে অনুপাত বলতে দুটি দফা বা চলকের মধ্যে 
সংখ্যাত্মক বা পরিমাণগত সম্পর্ককে বোঝায় অর্থাৎ দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় এই অনুপাতের সাহায্যে অনুপাতে শ্রেণী বিভাগ এখানে তোমাদের অঙ্ক করার সুবিধার্থে শ্রেণী বিভাগটা করা হয়েছে চারটা শ্রেণীতে এখানে ভাগ করা হয়েছে প্রথম হলো অনুপাতের শ্রেণী বিভাগ তারল্যতা বা স্বল্পকালীন স্বচ্ছতা যাচাইয়ের অনুপাত তারল্যতা বা স্বল্পকালীন সচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত প্রতিষ্ঠানের স্বল্প মেয়াদী দায় পরিষদের ক্ষমতা কেমন তা যাচাইয়ের জন্য এই অনুপাত সমূহ নির্ণয় করতে হয় অনুপাত সমূহ নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে কারণ পরীক্ষায় অনেক সময় সরাসরি অনুপাতের কথার উল্লেখ থাকে না এই শিরোনাম গুলা দিয়ে দেওয়া থাকে অথবা শ্রেণী বিভাগের নাম গুলা দেওয়া থাকে এগুলা দিয়ে তোমাকে অনুপাত ফেল করতে বলা হয় সেজন্য এই শিরোনাম দিয়ে কোন শিরোনামে কোন অনুপাত সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে স্বল্পতা স্বল্পকালীন সচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত বা তারল্য যাচাইয়ের অনুপাত হলো তিনটি একটা হলো চলতে অনুপাত এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো পরে শুধু তোমরা পয়েন্ট গুলো মনে রাখো ক্ষত হলো তারল্য তরি দ্রুত অগ্নি পরীক্ষা এবং অ্যাসিড টেস্ট অনুপাত গত হলো কার্যকরী মূলধন অনুপাত অবলিক চলতি মূলধন অনুপাত এই তিনটে হলো তারল্যতা বা স্বল্পকালীন সচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত দুই নম্বর হলো মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা যাচাইয়ের অনুপাত প্রতিষ্ঠানের উপার্জন ক্ষমতা কেমন তা যাচাই করার জন্য এই অনুপাত সমূহ নির্ণয় করা হয় এই অনুপাত গুলো হলো মোট লাভ বা মোট মুনাফা অনুপাত নিট লাভ বা নিট মুনাফা অনুপাত বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত বিনিয়োজিত মূলধনের উপর সুদ ও করপূর্ব আয় অনুপাত আবার বলে এইগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আবার ডিটেলস আলোচনা করবো তোমার শুধু পয়েন্ট গুলো মনে রাখো এরপর ব্যবসায়িক কার্যকলাপ অবলিক পরিচালন দক্ষতা যাচাইয়ের অনুপাত প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড তথা বিভিন্ন বিভাগের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এই অনুপাত সমূহ নির্ণয় করা হয় এই অনুপাত গুলো হলো মজুদ আবর্তন অনুপাত প্রাপ্য হিসাব অবলিক দেনাদার আবর্তন অনুপাত প্রদেয় হিসাব অবলিক পাওনাদার আবর্তন অনুপাত বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন অনুপাত এবং ऋण धारण क्षमता जाचाई तथा मूलधन काठाम के प्रतिष्ठान मालिक पक्ष और ऋणदाता अधिकार सम्पर्क पर्याचनारुपात निर्णय कर অনুপাত গুলো হলো দায় মালিকানা অনুপাত মালিকানা অনুপাত বা মালিকানা মোট সম্পদ অনুপাত এছাড়াও আরো অনেক অনুপাত আছে এত অনুপাত আমরা আলোচনা করব না এই চারটা শ্রেণীতে ভাগ করে এই কয়টা অনুপাত আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করব বা আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবার আসো যে অনুপাত গুলো আমরা শ্রেণী বিভাগ করেছিলাম এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অনুপাত এর সূত্র এবং নির্ণয় কৌশল নিয়ে আমি আলোচনা করব এখান থেকে আমাদের আসলে মেইন অঙ্কটা শুরু অনুপাতের সূত্রগুলো তোমরা মুখস্ত করবে যে যত মুখস্থ রাখতে পারবে এবং বিষয়গুলো মনে রাখতে পারবে তার জন্য এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো অনেক সহজ এবং খুব কম সময়ে তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারবে প্রথমে আসো চলতি অনুপাত চলতি অনুপাতের কাকে বলে যে অনুপাতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের সম্পর্কে জানা দেয় তাকে চলতি অনুপাত বলে এই অনুপাতের মাধ্যমে চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা জানা যায় মানে একটা দায় পরিশোধ করার জন্য কি পরিমাণ সম্পদ আছে তা এই অনুপাতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব চলতি অনুপাতের সূত্র হলো সূত্রটা মুখস্থ করবে চলতি অনুপাত সমান সমান চলতি সম্পদ ভাগ চলতি দায় প্রথমে সূত্রটা মনে রাখবা চলতি অনুপাতের সূত্র হলো চলতি সম্পদ ভাগ চলতি দেয় এই চলতি সম্পদ কোনগুলা এবং চলতি দেয় কোনগুলা এগুলা তোমরা মুখস্থ রাখবো এছাড়াও তোমরা যদি মনে রাখতে পারো চলতি সম্পদ সাধারণত সেগুলাই যেগুলা এক বছরের মধ্যে নগদ টাকা রূপান্তর করা যায় অন্যদিক এক বছর আর চলতি দেয় হলো যে সকল দেয় অন্যদিক এক এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করে দিতে হয় সেগুলো 
চলতি দেয় তারপর আমি কিছু এন্ট্রি এখানে লিখে দিয়েছি তোমরা একটু খেয়াল করো চলতি সম্পদ হলো নগদ তহবিল ব্যাংক জমা প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার মজুদ পণ্য মানে সমাপনী মজুদ পণ্য অগ্রিম খরচ প্রাপ্য নোট আরো কিছু থাকতে পারে আমরা অঙ্ক করার সময় তখন যদি আসে তখন এটা বলে দেব সাধারণত এগুলাই থাকে পরীক্ষার মধ্যে আর চলতে দেয় হলো প্রদেয় হিসাব বা পাওনা দেয় প্রদেয় নোট ব্যাংক জমা অতিরিক্ত বকেয়া খরচ এবং আয়কর সঞ্চিতি এর পরও আছে ঘোষিত লভ্যাংশ এগুলো আমরা অঙ্ক করার সময় শিখে নেব আপাতত এই কাটে আমরা মুখস্থ করব এগুলো নিচে নিচে না করে এখানে সাইড দিয়ে তুমি যদি গণনা কার্য আকারে করে দাও চলতি সম্পদ বের করো চলতে যায় বের করে নাও তাও হবে অঙ্ক করার সময় আমরা সাইডে গণনা কার্য আকারে বের করে নিব তাহলে চলতি অনুপাতের সূত্র হলো চলতি সম্পদ ভাগ চলতি দেয় এই চলতি অনুপাতের একটা আদর্শ অনুপাত আছে তার মানে আদর্শ অনুপাত হলো দুই অনুপাত এক এরা তোমাদের এম সি করার জন্য কাজে দিবে এছাড়াও মন্তব্য করার সময় এই অনুপাতটা আদর্শ অনুপাতটা তোমাদের মনে রাখতে হবে দুই টু এক মানে দুই টাকার বিপরীতে এক টাকা দায় এক টাকা দায়ের বিপরীতে দুই টাকা সম্পদ আছে এগুলো তরিৎ এটা অনেকগুলো নাম আছে তোমরা নামগুলো আমি খেয়াল করবা তরল অনুপাত তরিৎ অনুপাত দ্রুত অনুপাত অগ্নি পরীক্ষা অনুপাত অ্যাসিড টেস্ট অনুপাত সবগুলো একই অর্থ বহন করে একেবারে তাৎক্ষণিক দায় পরিশোধ করার ক্ষমতা জানার জন্য তরল সম্পদ ও চলতি দায় নিয়ে যে অনুপাত নির্ণয় করা হয় তাকে তারল্য অনুপাত বলে তারল্য অনুপাতের সূত্র হলো তারল্য অনুপাত বা তরিৎ অনুপাত সমান সমান তরল সম্পদ ভাগ চলতি দেয় তারল্য অনুপাতের সূত্র তরল সম্পদ ভাগ চলতে যায় যদি বলে তরিত অনুপাত তাও তরল সম্পদ ভাগ চলতে যায় যদি বলে অগ্নি পরীক্ষা অনুপাত তাও তরল সম্পদ ভাগ চলতে যায় যদি বলে অগ্নি পরীক্ষা অনুপাত তাও তরল সম্পদ ভাগ চলতে যায় যদি বলে টেস্ট অনুপাত তাও তরল সম্পদ ভাগ চলতে যায় চলতে যায় যেহেতু আমরা আগের যে সূত্র চলতে অনুপাত সেখানে বের করব এখানে শুধু টাকাটা লিখে নেব তরল সম্পদ কিভাবে বের করে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তরল সম্পদ বের করে যে চলতি সম্পদটা আমরা বের করব এখান থেকে মজুদ পণ্য এবং অগ্রিম খরচ থাকলে এই দুইটা বিষয়ে যোগ করলে আমরা তরল সম্পদ পেয়ে যাব আর চলতে দায় তো চলতে দায় হিসেবে ওই টাকাটা আমরা আগে বের করবো এখান থেকে এখানে লিখে দেবো आदर्श अनुपात एक अनुपात एक टार विपरीत एक टा दाय तरल सम्पद परशोध कर তাহলে সূত্রগুলো তোমরা মুখস্থ করবো এবং এই সূত্র যে অংশগুলো কিভাবে বের করে এটাও তোমরা ভালোভাবে মনে রাখবে তিন নম্বর কার্যকরী মূলধন অব্লিক চলতি মূলধন অনুপাত কার্যকরী মূলধন অব্লিক চলতি মূলধন অনুপাত কার্যকরী মূলধনকে চলতি দায় দিয়ে ভাগ করে যে অনুপাত নির্ণয় করা হয় তাকে কার্যকরী মূলধন অনুপাত বা চলতি মূলধন অনুপাত বলে অন্যভাবে বলা যায় চলতি অনুপাতের যে পরিমাণ অতিরিক্ত চলতি সম্পদ থাকে তাকে চলতি মূলধন বলে তার মানে চলতি অনুপাত বের করার সময় আমরা দুই ইস্টু এক সাধারণত ধরি এটা থেকে চলতি সম্পদ থেকে যে অতিরিক্ত চলতি অনুপাতের যে অতিরিক্ত চলতি সম্পদটা থাকে সাধারণত সম্পদ বড় হয় ওই অতিরিক্ত সম্পদটাকে চলতি মূলধন বলে এই অনুপাতের সূত্র হলো চলতি মূলধন অনুপাত নামে থাকতে পারে কার্যকরী মূলধন অনুপাত নামে থাকতে পারে এখানে মূলধন গুলা দীর্ঘকার হবে আমি লেখার সুবিধার্থে দীর্ঘকার ইউজ করে নেই এখানে তোমরা দীর্ঘকার করে নিবা আর এটা হলো কার্যকরী মূলধন অনুপাত কার্যকরী মূলধন অনুপাত বা চলতি মূলধন অনুপাতের সূত্র হলো আগে সূত্র মুখস্থ করবে চলতি মূলধন ভাগ চলতি দেয় চলতি মূলধন ভাগ চলতি দেয় তোমার প্রথমে মাথায় রাখতে হবে যে অনুপাতটা তোমাকে করতে পারে সেটা সূত্রটা কি যদি বলে কার্যকরী মূলধন অনুপাতের সূত্র কি মাথায় সরাসরি নিয়ে আসবে চলতি মূলধন ভাগ চলতি দেয় চলতি মূলধন ভাগ চলতে দেয় তার মানে চলতি দেয় তো আমাদের আগে বের করা থাকবে এখন চলতি মূলধনটা বের করতে পারলে আমি এই অঙ্কটা করতে পারবো বা এই সূত্রটা করতে পারবো চলতি মূলধন বের করে এটা মনে একবার চলতি মূলধন সমান সমান চলতি সম্পদ বিয়োগ চলতি দেয় চলতি সম্পদ থেকে চলতি দেয় বাদ দিলে বের হবে চলতি মূলধন আর চলতি দেয় তো আমরা প্রথমে বের করবো এটা ভাগ দিলে চলতি মূলধন আপনি কার্যকরী মূলধন পাওয়া যাবে
এই কার্যকরী মূলধনের আদর্শ অনুপাত আবার এক অনুপাত এক যেটা তারল্য অনুপাতের মতোই এক টাকার বিপরীতে এক টাকার সম্পদ থাকতে হবে সুতরাং এই তিনটা স্বল্পকালীন সচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত তিনটা এই তিনটা থেকে দুইটা সব সময়ে পরীক্ষা থাকে অনেক সময় তিনটা তিনটাই থাকে সুতরাং এই তিনটা শুধু চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় দিয়েই তুমি যদি চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় বের করতে পারো তাহলে এই তিনটা অনুপাত তুমি সহজেই করতে পারবে এবং আবারও বলি এই তিনটা থেকে দুইটা কমপক্ষে দুইটা থাকে অনেক সময় তিনটা অনুপাত সবসময় থাকে এক একটা দুই নম্বর থেকে ছয় নম্বর তুমি ইজিলি পেতে পারো এবং এগুলোকে সরাসরি উল্লেখ না করে বলতে পারো স্বল্পকালীন দায় পরিশোধ করার সূত্র সমূহ লিখো বা অনুপাতগুলো নির্ণয় করো এভাবে বলতে পারে চার নাম্বার মুনাফা অর্জন ক্ষমতা যাচাইয়ের যে অনুপাত যেটা আমরা দুই নম্বর দিয়ে শিখছিলাম এখানে ছিল মোট লাভ অনুপাত বা মোট মুনাফা অনুপাত যে কোনো লাভই সাধারণত বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে তাহলে মোট লাভ অনুপাতের সূত্র নিট বিক্রয় ও অর্জিত মুনাফার ভিত্তিতে যে শতকার হার নির্ণয় করা হয় তাকে মোট মুনাফা অনুপাত বলে নিট বিক্রয় ও অর্জিত মোট মুনাফা ভিত্তিতে যে শতকার হার শতকার মানে পার্সেন্টেজ নির্ণয় করা হয় তাকে মোট মুনাফা অনুপাত বলে এই অনুপাতের সূত্র মোট মুনাফা সমান সমান বা মোট লাভ সমান সমান উপরে হলে মোট মুনাফা ভাগ নিট বিক্রয় গুণন একশো গুণ দিন এখানে পার্সেন্টেজ বের হবে যেটা বের হবে ওটা সামনে পার্সেন্টেজ দিয়ে দিবে এখন অনেক সময় মোট মুনাফা দেওয়া থাকে না তো মোট মুনাফা নেওয়া থাকলে কিছু ক্লু তো দেওয়া থাকবে আমরা সেগুলো বের করবো কিভাবে মোট মুনাফা সমান সমান নিট বিক্রয় বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় মোট মুনাফা বের হয় আবার অনেক সময় নিট বিক্রয় দেওয়া থাকে না নিট বিক্রয় দেওয়া না থাকলে আমরা কিভাবে মোট বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরো তার বিক্রয় বারটা বাদ দিলে নিট বিক্রয় বের হবে আবার নিট বিক্রয় অন্যভাবে বের করা যায় বিকৃত পণ্যের ব্যয় আর মুনাফা যোগ করলো নিট বিক্রয় বের হবে এগুলো তোমরা মনে রাখবে অঙ্ক করার সময় আস্তে আস্তে মুখস্থ হয়ে যাবে তারপরও চেষ্টা করবে মনে রাখার জন্য এই অনুপাতের আদর্শ অনুপাত হলো বিশ পার্সেন্ট থেকে তিরিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ কোন কোম্পানির বিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট যদি মুনাফা হয় সেটাই আদর্শ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় ধরে নেওয়া কোম্পানির অবস্থা সন্তোষজনক বা লাভ উপার্জন ক্ষমতা সন্তোষজনক পাঁচ নম্বর নিট লাভ বা নিট মুনাফা অনুপাত নিট লাভ বা নিট মুনাফা অনুপাত এটাও বিক্রয়ের উপরে নির্ভর করে নিট বিক্রয় ও অর্জিত নিট লাভের ভিত্তিতে যে শতকার হার নির্ণয় করা হয় তাকে নিট লাভ অনুপাত বলে তাকে নিট লাভ অনুপাত বলে এই অনুপাতের সূত্র হল নিট লাভ অনুপাত বা নিট মুনাফা অনুপাত উপরে নিট মুনাফা ভাগ নিট বিক্রয় গুণন একশো মোট মুনাফা অনুপাতের মধ্যে নিট মুনাফার ভাগ দিয়ে নিট বিক্রিয়াতে গুণন একশো সাধারণত নিট মুনাফার প্রশ্ন সরাসরি দেওয়া থাকে দেওয়া না থাকবে মোট মুনাফা থেকে খরচগুলো বাদ দিলে নিট মুনাফা বের হবে এই অনুপাতের আদর্শ অনুপাত ধরা হয়েছে পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট এটি হলো নিট মুনাফার আদর্শ অনুপাত এর থেকে বেশি হলে তো কোম্পানির অবস্থা অবশ্যই ভালো এর থেকে কম হলে কোম্পানির অবস্থা সন্তোষজনক নয় বা কোম্পানির ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু এই পাঁচটি অনুপাত আপাতত আজকের লেকচারে আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং তোমরা এই পাঁচটা অনুপাত প্রথম থেকে পড়বে কিন্তু এই পাঁচটা অনুপাত এর সূত্রগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করবে এবং এই অনুপাতগুলো কাকে বলে দেখবে আদর্শ অনুপাতগুলো মনে রাখবে এবং এই সূত্রগুলো যদি তুমি মুখস্থ করতে পারো তোমার পরবর্তীতে অঙ্ক করতে অনেক সুবিধা হবে এবং খুব সহজে তুমি এই চ্যাপ্টারের থেকে সম্পূর্ণ নাম্বার পেতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে লেকচারটা দুইবার শুনবে এই লেকচারটা তোমরা দুইবার শুনবে এবং পাঁচটি সূত্র মুখস্থ হবে যে পাঁচটা সূত্র লিখে দিচ্ছি উপরের সামনে এগুলো শুধু রিডিং পড়লে হবে বা লেকচারটা শুনলে হবে কিন্তু সূত্র যেগুলো লিখে দিয়েছে এই সূত্রগুলো তোমরা অবশ্যই মুখস্থ করবে এবং খাতায় লিখবে যে যত মুখস্থ করতে পারবে মুখস্থ করবে মনেও রাখবে কিভাবে হয়েছে সেটাও দেখবে কিন্তু আগে মুখস্থ করতে পারলে তুমি অঙ্কটা খুবই তাড়াতাড়ি করতে পারবে তো শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এই পর্যন্তই আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাসায় থেকো ধন্যবাদ সবাইকে